हाय फ्रेंड्स आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे वो है आईवीएफ बेबीज वर्सेस नेचुरल बेबीज या नॉर्मल प्रेगनेंसी बेबीज देर इज लॉट ऑफ मिथ्स एसोसिएटेड विद दिस फैक्ट कि सबको लगता है कि जो आईवीएफ का बेबी है वो नेचुरल नहीं होता है या फिर वो नॉर्मल नहीं होता है या उसमें आ, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं ऐसे बहुत सारे मिथ्स जो हैं आईवीएफ प्रेगनेंसी के अराउंड घूमते रहते हैं इर्द गिर्द और लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आज मैं डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविल डायरेक्टर एंड फाउंडर गुंजन आई वी I uh, will talk about this interesting topic, so that we come to know how uh, IVF babies fare with a natural baby or a normal pregnancy. So, सबसे पहली बात ये है कि what is difference between an IVF and a natural conception? देखिए, as the name suggests, IVF stands for in vitro fertilization. In vitro fertilization का मतलब आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे आई के केस में हम जो ऊसाइट्स या एग लेते हैं मदर के उसमें जो स्पॉन्स है उनको इंजेक्ट करके एम्ब्रियोज बनाते हैं उसे फर्टिलाइज करते हैं इन लैब कंडीशन एंड द एम्ब्रियो या भ्रूण जो है उसको बढ़ने दिया जाता है फॉर अराउंड फाइव टू सिक्स डेज जिसके बाद वो वापस मदर के यूट्रस या गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है तो ये तो हुआ डेवलपमेंट ऑफ द बेबी आउटसाइड द यूट्रस बट इट गोज बैक इनटू ह्यूमन बॉडी एज एनी अदर प्रेगनेंसी जो आपकी नेचुरल बेबी होता है या नेचुरल कंसेप्शन होता है उसमें ये होता है कि एट द टाइम ऑफ ओवलेशन व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ मीट ये जो स्पर्म्स होते हैं ये ट्रैवल करते हैं इनसाइड द यूट्रस एंड फलोपियन ट्यूब में जो एग रिलीज होता है वो पिक करती है फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो स्पर्म एंड एग मीट लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन और वहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो बढ़ता है और फिर धीरे धीरे बढ़ के फोर्थ या फिफ्थ डे आके वापस वो यूट्रस में आके नेचुरली इम्प्लांट हो जाता है सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी इज हैपनिंग इन साइड द ह्यूमन बॉडी तो क्या कोई फर्क होता है हमारे आईवीएफ बेबी और आईवीएफ प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी के बारे में देखिए सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो फर्स्ट टू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है मतलब फर्टिलाइजेशन से आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के टाइम का जो टाइम होता है वो नेचुरल कंसेप्शन में तो हमें पता ही नहीं होता है तो हम रिलैक्स्ड होते हैं टेंशन फ्री होते हैं यू आर नॉट बॉर्डर्ड अबाउट दैट टाइम वेयर एज इन केस ऑफ आई वी एफ यू आर मोर अवेयर ऑफ दिस प्रेगनेंसी यू हैव एन एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ द एम्ब्रियो ट्रांसफर आपको पता है वो एम्ब्रियो कब आपके यूट्रस में इम्प्लांट किया गया है सो so, ये थोड़ा सा जो कपल है उसके लिए स्ट्रेसफुल भी हो सकता है कंसर्निंग भी हो सकता है और वो ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं आपको माइनर सिम्टम्स ज़्यादा फील हो सकते हैं जैसे कि माइल्ड क्रैम्पिंग है सोरनेस इन द ब्रेस्ट है या फिर ब्लोटेडनेस की फीलिंग हो सकती है क्योंकि जो आपके ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए जो हारमोन इंजेक्शन दिए गए हैं उसकी वजह से ब्लोटेडनेस की फीलिंग या नोजिया की फीलिंग हो सकती है जो कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स को भी मिमिक करती है बट एक कंसर्न भी कॉज कर देती है मेरा ये कहना है कि इवन इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस सिम्टम्स दिस नथिंग टू वारी अबाउट दीज आर नॉर्मल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद आईवीएफ एंड दे हैव गॉट नो प्रॉब्लम एट ऑल इसके बाद वंस द प्रेगनेंसी टेस्ट कम्स नॉर्मल इन केस ऑफ एन आईवीएफ इट इज मोर लाइक अ मॉनिटर प्रेगनेंसी आपके मोर फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड होते हैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड विद इन फर्स्ट वीक ऑफ कंसेप्शन होता है देखने के लिए कि प्रेगनेंसी वेल इम्प्लांटेड है यूट्रस में कि नहीं है कोई और इशूज तो नहीं है हम प्रेगनेंसी से सैक देख सकते हैं बिकॉज देर इज लॉट ऑफ वेट अराउंड दिस प्रेगनेंसी सो वी कीप इट क्लोजली मॉनिटर्ड और आपके टू वीकली अल्ट्रासाउंड होते हैं टू सी द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी द हार्ट बीट एंड अदर थिंग्स ऑल्सो इस इन आई वी एफ प्रेगनेंसी बिकॉज एवरी एनवायरमेंट हैज बीन सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड सो इस वजह से जो थोड़ा मेडिकल सपोर्ट होता है दवाइयों का सपोर्ट होता है वह आपका कंटिन्यूड रहता है एंड दिस कंटिन्यूज बिटवीन आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से अराउंड टेन वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक Whereas in a natural pregnancy, things are like 
लेस मॉनिटर्ड आई कैन से आई वुड नॉट से नॉट मॉनिटर्ड बट हाँ उतने फ्रीक्वेंट विजिट्स टू द डॉक्टर नहीं होते हैं उसके बाद वंस यू रीच द टेन वीक बेंच मार्क प्रेगनेंसी वेदर इट इज आई वी एफ और वेदर इट इज नेचुरल प्रेगनेंसी इट कम्स ऑन ऑटो मोड ऑटो मोड का मतलब है कि अब इस आई वी एफ प्रेगनेंसी ने भी अपनी जड़ें जमा ली हैं और नाउ इट इज रेडी टू टेक ऑफ सो वंस यू रीच द टेन वीक बेंच मार्क द प्रेगनेंसी इज रेडी टू टेक ऑफ और ये एक ऑटो मोड में आ चुकी है इट हैज़ गॉट ऑल इट्स सपोर्ट उसका जो प्लेसेंटा है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है और इसलिए जो आपकी मेडिसिन हैं और जो सपोर्ट मेडिसिन हैं वो काफ़ी कम हो जाती है एंड फर्दर ऑन द प्रेगनेंसी कंटिन्यूज लाइक अ यूजल प्रेगनेंसी सो ये तो हुई हमारी आई वी एफ वर्सेज नेचुरल प्रेगनेंसी के बारे में अब दूसरा सवाल ये आता है कि आई वी एफ बेबीज नॉर्मल होते हैं कि नहीं होते हैं लॉट ऑफ पीपल फील कि बेबीज जो हैं नॉर्मल नहीं होगा मेरा एब नॉर्मल होगा मैम उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी मुझे ये प्रॉब्लम होगी सी आई वॉन्ट टू टेल यू रिलैक्स दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन देयर फॉर मोर देन फोर डिकेट्स हमारा पहला आई वी एफ बेबी नाइनटीन सेवेंटी एट में बॉर्न हुआ था एंड उसके बाद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बेबीज हैव बीन बॉर्न थ्रू दिस टेक्नोलॉजी तो हमें बिल्कुल भी इस चीज के लिए घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है दिस इज एन एब्सोल्यूटली सेफ टेक्नोलॉजी एंड बेबीज बॉर्न आउट ऑफ दिस आर एंटायरली एज नॉर्मल एज एनी अदर बेबी बॉर्न आउट ऑफ नेचुरल कंसेप्शन हाँ यह बात जरूर है कि जो आई वी एफ प्रेगनेंसीज हैं उसमें थोड़ा प्री मेच्योरिटी की या बेबी के ग्रोथ कम होने के ये सब रिस्क ज़्यादा पाए जाते हैं जिसके वजह से थोड़ी प्री मेच्योर डिलीवरीज ज़्यादा कॉमन होती है मगर जो आई यू जी आर है और आपका ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है दिस इज नॉट रियली रिलेटेड टू द आई वी एफ प्रोसेस इट इज मेनली रिलेटेड टू मेटर्नल एंड पेटर्नल फैक्टर्स मतलब इवन आउट ऑफ आई वी एफ अगर वो नेचुरली भी कंसीव किए होते तो क्वाइट लाइकली है कि उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती बिकॉज अगर सब कुछ ठीक ही होता तो आप तो नेचुरली ही कंसीव कर गए होते अगर हमें किसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की ज़रूरत पड़ रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में सही नहीं चल रही हैं चाहे हम उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादा हो जाती हैं दूसरी चीज़ है आपकी जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट या अदर एबनॉर्मेलिटीज़ या मैल फॉर्मेशन इन द बेबी उनका जो रिस्क है विच इज़ मिनिस्क्यूल आई वुड से विच इज़ अ वेरी वेरी मिनिमल रिस्क और जो हमारी स्टडी हुई है रिसेंट उसमें ये पाया गया है कि जो ये डिफरेंस है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है इट इज नॉट रियली रिलेटेड टू द आई वी एफ प्रोसेस बट इट इज मेनली रिलेटेड टू जो मदर की एज ज़्यादा है या फिर फादर की एज ज़्यादा है या फिर स्पोम काउंट्स बहुत लो है तो उनमें जो क्रोमोजोमल एंड अदर इंटरनल फैक्टर्स हैं दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मिनिस्क्यूल हायर चार्ज ऑफ बेबी हैविंग एब नॉर्मैलिटी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गुंजन आई वी एफ वर्ल्ड एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरीज अगर आप कुछ भी क्वेरी जानना चाहते हैं आई वी एफ से रिलेटेड यू कैन ई मेल टू आस ऑन गुंजन आई वी एफ वर्ल्ड एट द रेट जी मेल डॉट कॉम या फिर जो नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं थैंक्स